jaz sem bil tiskrat partizanih in tako kot dokaz, to bi lahko rekel kot anegdota. Toliko sem bil željan spopada s vražnikom, da čeprav bil sem v neki enoti, bataljonu, kjer smo imeli samo tri strojnice pa puške, zelo skromno obroženi, obkolili so nas Nemci s tanki, torej silno vojsko proti naše, zvečer in čakali jutra, da nas napadijo. Bili smo obkoljeni. Jaz se takoj javim in dobim še tri fante moje egzaltirane navdušenosti, da gremo nad nemško kolono, tankovsko, z ročnimi granatami. Misleš, da bomo kar tako pometali tje granate in pobili Nemce in razdejali tako. Na sreči, da je bilo vodstvo, ki so bile stare partizane, v tem so rekli, kar pomir se, pomir se, baš imel še možnost boja, tanko se nadati, kar tako niso iz papirja, ampak iz jekla, pa tudi Nemci, čeprav je noč, ne spijo. In zjutru res mi smo bili na Hribčku, malo gozdička je bilo, okrog sama gmajna, pa polnoma gov prostor. In v strelcih, tu se pravi v strnjene vrsti, so prihajali Nemci. Za njimi so bile pa seveda razpostavljeni, so počasi se prilagajali tanki in druge stvari. No, tiskrat smo videli to grozo. Vsi smo bili sami novinci, prvič razen par vodstvenih kadrov. Jaz sem bil imenovan kar takoj, ker sem imel tiste štir gimnazije, za politkomisarja in ga voda, kar tako, brez kakršli koli izkušenj in sem moral paziti na svoje, mi smo imeli take zaklone iz kamna, smo se izgradili za eventuelno borbo, da smo iza zaklonov se branili. V kas pa je bil, dokler komandant ne zaupije Juriš, naj bomo mirni in čakamo, da pridejo sovražniki na bližino 20 metrov, vsak ne si svojega izbere in tiskrat planemo v juriš. No, zdaj se pa je zgodilo nekaj nepredvedljiv in računali so, da nas bo ena tretjina sigurno padla v tem spopadu. To se pravi, od 300 se je že računalo, da bo stal mrtvih na naše strane. In to ni bilo lahko v tej misli. No in ko so se pa Nemci približali, recimo ne na 20, ampak na 40 metrov, tisti, ki je imel strojnico, težko strojnico, najbrž se mu je tudi roka zatresla, ki je držal prst na petelinu in je prezgodej sprožil strojnico. In ti skrat mi na peti vsi planemo na juriš, če smem tako reči, In nenadoma smo vnesli v nemške vrste, ki so bile po vsej logiki vojaških napadov organizirane, tako z medo, da je tam 300 mladih fantov kar plenilo te skoznje in so bili tako presenečeni, tako osupli nad tem, da niso na nas streljali, ker smo v trenutku bili med njimi in bi streljali tudi po lastnih ljudeh. In tako smo mi se prebili, pravzaprav brez boja skozi njihove vrste, da ni bilo sto mrtvih, ampak samo dva padla, pa ne dva ranjena, pa enega samega so zajeli. 